మన నెక్స్ట్ కమింగ్ చాప్టర్ బయోమాలిక్యూల్స్ బేసిక్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ ఇందులో వెరీ షార్ట్ సో వెరీ షార్ట్ లో మెయిన్ గా కెమికల్ బాండ్స్ పాలిసాకరైడ్ లో ఉంటుంది గ్లైకోసైడిక్ బాండ్ అండ్ ఎన్ గ్లైకోసైడిక్ బాండ్ అంటే మనం డిఎన్ఏ లో ఆర్ఎన్ఏ లో చూస్తాం ప్రోటీన్ అంటే పెప్టైడ్ బాండ్ డై పెప్టైడ్ అంటే అర్థం రెండు అమినో యాసిడ్స్ ఒక పెప్టైడ్ బాండ్ ఫ్యాట్ వచ్చి ఎస్టర్ బాండ్స్ అండ్ వాటర్ వచ్చి హైడ్రోజన్ బాండ్స్ అండ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అమినో యాసిడ్ గ్లైసన్ గ్లైసన్ అలనైన్ సిరెన్ ఇవి రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ గా చెప్పుకోవచ్చు మనం అండ్ అమినో యాసిడ్స్ లో గ్లైసన్ ఒకటి దాని తర్వాత షుగర్స్ లో గ్లూకోస్ గ్లూకోస్ ఫ్రాక్టోస్ సుక్రోస్ గ్యాలాక్టోస్ లాక్టోస్ ఇలా ఉన్నాయి న్యూక్లియోటైట్స్ లో అయితే అడినైలిక్ యాసిడ్ గ్వానిడైలిక్ యాసిడ్ సైటిడైలిక్ యాసిడ్ అండ్ ఇంకా యూరిడైలిక్ యాసిడ్ ఇవన్నీ అండ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ లో లెసిన్ జ్యూటరాయాన్ మనం అమినో యాసిడ్ ని జ్యూటరాయాన్ అంటాం ఎందుకంటే సేమ్ లోనే మీకు పాజిటివ్ నెగిటివ్ రెండు వస్తాయి సో యాసిడిక్ వచ్చి యాసిడిక్ కార్బాక్సిలిక్ గ్రూప్ వచ్చి యాసిడిక్ బేసిక్ వచ్చి అమిన్ గ్రూప్ సో రెండు పాజిటివ్ నెగిటివ్ రెండు యాసిడిక్ వచ్చి నెగిటివ్ బేసిక్ వచ్చి పాజిటివ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ రెండు ఉంటాయి కాకపోతే నెట్ చార్జ్ జీరో న్యూట్రల్ సో డిఎన్ఏ లో ఎన్ గ్లైకోసైడిక్ బాండ్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే మనకి షుగర్ కి నైట్రోజనస్ బేస్ కి మధ్యలో ఉండేది ఎన్ గ్లైకోసైడిక్ బాండ్ అది ఫస్ట్ కార్బన్ కి ఇంకా నైట్రోజనస్ బేస్ ఫస్ట్ కార్బన్ ఆఫ్ షుగర్ కి నైట్రోజనస్ బేస్ కి మధ్యలో ఉండేది కాటన్ ఫైబర్ విచ్ ఈస్ మెడప్ ఆఫ్ సెల్యులోస్ ఎక్సో స్కెలెక్టర్ ఆఫ్ కాక్రోచ్ ఎన్ఆసైల్ గ్లూకోజమైన్ ఇది కైటన్ లివర్ లో ఉండేది గ్లైకోజన్ పొటాటోలో స్టార్చ్ స్టార్చ్ వచ్చి ఆల్ఫా ఆల్ఫా టైప్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ అండ్ సెల్యులోస్ బీటా టైప్ బీటా టైప్ మన బాడీ డైజెస్ట్ చేసుకోదు ఆల్ఫా టైప్ స్టార్చ్ ఇంకా గ్లైకోజన్ ని డైజెస్ట్ చేసుకుంటుంది ప్రైమరీ ఇంకా సెకండరీ మొటబోలైట్స్ సో ఏవైతే కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్ లిపిడ్స్ సెల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ లో ఉంటాయో అండ్ మెయిన్ ఫంక్షన్స్ కి కావాల్సి వస్తాయో అవి ప్రైమరీ మెటబోలైట్స్ సెకండరీ మెటబోలైట్స్ అంటే ఆల్కలాయిడ్స్ ఫ్లావనాయిడ్స్ రబ్బర్ యాంటీబాయ్ యాంటీబాడీస్ ఇవన్నీ ఐడెంటిఫైబుల్ ఫంక్షన్ ఉండదు ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్స్ ఉండదు సో కాబట్టి దాన్ని సెకండరీ మెటబోలైట్స్ అంటాం అండ్ నెక్స్ట్ పాలిసాకరైడ్స్ పాలిసాకరైడ్స్ అనేవి ఏంటంటే యాసిడ్ ఇన్ సాలిబుల్ కార్బోహైడ్రేట్స్ సాలిబుల్ అవ్వ అండ్ మ్యాక్రోమాలిక్యూల్స్ బయో మ్యాక్రోమాలిక్యూల్స్ కిందకు వస్తుంది ఇవి లాంగ్ చైన్ షుగర్స్ పాలిసాకరైడ్స్ లో థ్రెడ్ కంటైనింగ్ డిఫరెంట్ మోనోసాకరైడ్స్ ఎగ్జాంపుల్ కాటన్ థ్రెడ్ దాని తర్వాత సేమ్ మోనోసాకరైడ్ కి వస్తే మనం హోమో పాలిమర్ అంటాం డిఫరెంట్ మోనోసాకరైడ్ అంటే దాన్ని హెట్రోపాలిమర్ అంటారు హెట్రోపాలిసాకరైడ్స్ సెల్యులోస్ వచ్చి విచ్ ఈస్ మెడప్ ఆఫ్ గ్లూకోస్ కాకపోతే బీటా గ్లూకోస్ ఇన్సులిన్ విచ్ ఈస్ మెడప్ ఆఫ్ ఇన్యులిన్ విచ్ ఈస్ మెడప్ ఆఫ్ ఫ్రక్టోస్ అది ఇన్సులిన్ కాదు ఇన్యులిన్ విచ్ ఈస్ మెడప్ ఆఫ్ ఫ్రక్టోస్ ఇది దాలియా రూట్స్ లో ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి గ్లైకోజన్ విచ్ ఈస్ మెడప్ ఆఫ్ గ్లూకోస్ గ్లూకోస్ మోనోమస్ ఇది ఆల్ఫానే సో మనకి వేరియస్ టైప్ ఆఫ్ పాలిసాకరైడ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ యానిమల్స్ తీసుకుంటే గ్లైకోజన్ యానిమల్స్ లో ఉంటుంది కైటన్ ఎక్సోస్కెల్టన్ ఆఫ్ ఆత్రోపోర్ట్స్ అండ్ సెల్వల్ ఆఫ్ ఫంగే ఎన్ఎస్టైల్ గ్లూకోజ్ అమ్మాయిన్ ఇది విచ్ ఈస్ నన్ అదర్ దాన్ ద కైటన్ సో మ్యూరామిక్ యాసిడ్ బ్యాక్టీరియల్ సెల్వాల్ లో ఉంటుంది పెప్టిడోగ్లైకన్ లేదా మ్యూరామిక్ యాసిడ్ అండ్ నెక్స్ట్ పాలిసాకరైడ్ ఎనర్జీ రిసోర్స్ గా కూడా సర్వ్ చేస్తుంది ఇంకా దానికి మెయిన్ గా వచ్చి స్టార్చ్ ఇంకా గ్లైకోజన్ సెల్యులోజిక్ సెల్వాల్ ఎక్స్టర్నల్ ప్రొటెక్షన్ కి ప్లాంట్స్ కి ఇంకా ఫంగై లో కూడా ఉంటుంది సెల్యులోస్ ఇంకా కైటన్ వచ్చి ఎక్సో స్కెల్టన్ ఆఫ్ ఆత్రోపోర్ట్స్ ఇంకా ఫంగ్ సో స్కీమాటికల్ గా స్ట్రక్చర్ ఇది ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ మనకి ఇది సెకండరీ స్ట్రక్చర్ ఇది ప్రైమరీ ఇది ప్రైమరీ లీనియర్ చేంజ్ చెప్పేది ప్రైమరీ ఇది సెకండరీ ఆల్ఫా హెలిక్స్ బీటా ప్లీటెడ్ షీట్స్ టెరిషరీ క్వాటర్నరీకి హిమోగ్లోబిన్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ యూజువల్లీ మనకి ఎన్జైమ్స్ అన్ని కూడా టెరిషరీ స్ట్రక్చర్ లోనే ఉంటాయి అండ్ దిస్ ఈస్ ప్రైమరీ సెకండరీ ఇంకా టెరిషరీ ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ లీనియర్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ అమినో యాసిడ్స్ ఫస్ట్ అమినో యాసిడ్ వచ్చి ఎన్ టర్మినల్ ఉంటుంది లాస్ట్ అమినో యాసిడ్ కి సి టర్మినల్ ఉంటుంది సెకండరీ స్ట్రక్చర్ కి వచ్చి ఫోల్డింగ్ ఆఫ్ ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ 
మెయిన్ గా రైట్ హ్యాండెడ్ హెలిక్స్ ఉంటాం టెరిషరీకి వచ్చి ఫోల్డింగ్ అప్ ఆన్ ఇట్స్ సెల్ఫ్ లైక్ హాలో ఉలన్ బాల్ మళ్ళీ దానికి అదే ఫోల్డ్ అవ్వడం ఇది త్రీ డైమెన్షనల్ వ్యూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మయోసిన్ మయోసిన్ మనకి టెరిషరీ స్ట్రక్చర్ అండ్ నెక్స్ట్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ లో సెకండరీ స్ట్రక్చర్ చెప్పమన్నారు న్యూక్లిక్ యాసిడ్ లో సెకండరీ స్ట్రక్చర్ అంటే మనకి డబల్ స్టాండర్డ్ హెలికల్ స్ట్రక్చర్ సో ఇది వ్యాక్సిన్ అండ్ క్రిక్ వచ్చి మనకి డిఎన్ఏ మోడల్ ని డబల్ హ్యాండ్ డబల్ రైట్ హ్యాండెడ్ డబల్ హెలికల్ స్ట్రక్చర్ చెప్పారు ఇవి టూ పాలీ న్యూక్లియోటైడ్ స్ట్రాండ్స్ వచ్చి యాంటీ ప్యారల్ గా ఒకటి త్రీ ప్రైమ్ టు ఫైవ్ ప్రైమ్ ఇంకొకటి ఫైవ్ ప్రైమ్ టు త్రీ ప్రైమ్ అండ్ నైట్రోజనస్ బేసెస్ వచ్చి ఈ బ్యాక్ బోన్ కి ఈ ఫాస్ఫో షుగర్ ఇంకా ఫాస్ఫేట్ బ్యాక్ బోన్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది అండ్ అడినైన్ విల్ ఆల్వేస్ కంబైన్ విత్ థైమన్ అండ్ గ్వానైన్ విల్ ఆల్వేస్ కంబైన్ విత్ సైటోసిన్ సో అడినైన్ కి థైమైన్ కి మధ్య డబల్ హైడ్రోజన్ బాండ్ ఉంటుంది గ్వానైన్ కి సైటోసిన్ కి మధ్య ట్రిపుల్ హైడ్రోజన్ బాండ్ ఉంటుంది ఒక ఫుల్ టర్న్ ని మనం ఒక పిచ్ అంటాం లేకపోతే ఒక టర్న్ అంటాం అందులో టెన్ బేస్ పేర్స్ ఉంటాయి వాటి లెంత్ వచ్చి థర్టీ ఫోర్ యాంగ్స్ట్రామ్స్ లేకపోతే త్రీ పాయింట్ ఫోర్ నానోమీటర్స్ అండ్ మనం ఇప్పుడు చూసేది బి ఫామ్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ అంటే రైట్ హ్యాండెడ్ హెలికల్ డిఎన్ఏ ఇంకా సెల్ సైకిల్ ఇంకా సెల్ డివిజన్ చూద్దాం సో ప్రోక్యారియోటిక్ కి యూకారియోటిక్ కి దేంట్లో షార్టర్ సెల్ డివిజన్ టైం ఉంటుందంటే ప్రోక్యారియోటిక్ లో ఎందుకంటే దాంట్లో జరిగేది ఏ మైటోసిస్ కాబట్టి ప్రోక్యారియోటిక్ యూకారియోటిక్స్ లో దేనికి షార్టర్ సెల్ సైకిల్ ఉంటుంది సెల్ డివిజన్ టైం ప్రోక్యారియోటిక్ కే సెల్ సైకిల్ టైమ్ ప్రోక్యారియోటిక్ కే ఎందుకంటే ఏ మైటోసిస్ స్పిండిల్ ఫైబర్ ఫార్మేషన్ జరగదు అండ్ ఇంకా కండెన్సేషన్ కి ఎక్కువ టైం పడుతుంది తక్కువ క్రొమాటన్ మెటీరియల్ కాబట్టి అండ్ ఫేజెస్ ఆఫ్ సెల్ సైకిల్ లో లాంగెస్ట్ ఏదంటే ఇంటర్ఫేస్ టిష్యూస్ బై విచ్ టిష్యూస్ ఆఫ్ ప్లాంట్ అండ్ యానిమల్ మియోసిస్ ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి అంటే రీప్రొడక్టివ్ సెల్స్ ఆవరేజ్ డూప్లికేషన్ ఆఫ్ ఈకొలై వచ్చి ట్వంటీ మినిట్స్ హౌ మెనీ హౌ మచ్ విల్ టూ ఈకొలై టేక్స్ టు బికమ్ థర్టీ టూ రెండు ఈకొలైలు థర్టీ టూ అవడానికి ఎంత టైం పడుతుంది సో రెండు వచ్చి మనకి తర్వాత నాలుగు అవుతుంది నాలుగు ఎనిమిది అవుతుంది ఎనిమిది పదహారు ఎనిమిది పదహారు నాలుగు నాలుగు నుంచి ఎనిమిది ఎనిమిది నుంచి పదహారు పదహారు నుంచి ముప్పై రెండు అంటే నాలుగు సార్లు డివైడ్ అవ్వాలి సో మనకి ఫోర్ ఇంటూ ట్వంటీ మినిట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ మినిట్స్ హ్యూమన్ బాడీలో ఏది మనకి మయోసిస్ ని డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తుంది అంటే బ్లడ్స్ మైటోసిస్ ని డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తుంది అంటే బ్లడ్ సెల్స్ ఇంకా బోన్ మ్యారో క్రోమాటిట్స్ రిక్వైర్ టు బి క్లాసిఫైడ్ టూ క్రోమాటిట్స్ ఒక సెంట్రోమియర్ కి అటాచ్ అవుతుంది ఫోర్ క్రోమాటిట్స్ ఆఫ్ బైవాలెంట్ లో ప్రోఫేస్ వన్ సో ఫోర్ క్రోమాటిట్స్ లో వాటి మధ్య దేని మధ్య క్రాసింగ్ ఓవర్ జరుగుతుంది అంటే నాన్ సిస్టర్ క్రోమాటిట్స్ కి మధ్యలోనే క్రాసింగ్ ఓవర్ జరుగుతుంది ఒక టిష్యూ కి హాస్ గివెన్ ఎ టైమ్ వన్ జీరో టూ ఫోర్ సెల్స్ ఎన్ని సైకిల్స్ ఆఫ్ మైటోసిస్ జరిగితే ఈ వన్ జీరో టూ ఫోర్ సెల్స్ వస్తాయి అంటే మనకి టెన్ సో మైటోసిస్ కి మనకి యూజువల్ గా ఒక ఫార్ములా ఉంది సో టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ అని వేర్ ఎన్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోవచ్చు మనం ఇప్పుడు మనం టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఇది ఒకసారి టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ టెన్ వేసి అలా చెక్ చేస్తే నెంబర్ వస్తే మనకి దట్ వాజ్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ యాంతర్ లో మనకి థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ పాలన్ రేంజ్ ఉన్నాయి హౌ మెనీ పాలన్ మదర్ సెల్స్ కావాలి అంటే ఇది థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ వేస్తే మనకు వస్తుంది ఆన్సర్ త్రీ హండ్రెడ్ పాలన్ మదర్ సెల్స్ కావాలి సో మనకి ఏ స్టేజ్ లో డిఎన్ఏ సింథసిస్ జరుగుతుంది ఎస్ ఫేస్ అంటే సింథటిక్ ఫేస్ సో ఇట్ ఈస్ సెట్ టు బి వన్ సైకిల్ ఆఫ్ సెల్ డివిజన్ లో హ్యూమన్ సెల్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ తీసుకుంటుంది ఒక మైటోటిక్ సెల్ డివిజన్ కి అలానే మ్యాక్సిమం పార్ట్ ఆఫ్ సెల్ డివిజన్ ఏది ఆక్యుపై చేస్తుంది ఇంటర్ఫేస్ 
సో ఏ ఫేజ్ లో మనకి హార్ట్ సెల్స్ అసలు సెల్ డివిజన్ కి ఎంటర్ అవ్వవు ఎందుకంటే అవి క్విసెంట్ స్టేజ్ దాన్ని ఇన్యాక్టివ్ స్టేజ్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది సో దాన్ని టెక్నికల్ గా అది జీవన్ జీవన్ స్టేజ్ లోకి ఉంటుంది అది టెక్నికల్ గా జీ జీరో అంటారు అండ్ ఏ స్టేజ్ లో యాక్చువల్ రిడక్షన్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ జరుగుతాయంటే యానా ఫేజ్ వన్ మియోసిస్ లోని మియోసిస్ లోని యానా ఫేజ్ వన్ లో యాక్చువల్ రిడక్షన్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ జరుగుతుంది అందుకే దాన్ని రిడక్షన్ ఫేజ్ అంటారు మియోసిస్ వన్ ని రిడక్షన్ సైకిల్ అంటారు మైటోకాండ్రియా అండ్ ప్లాస్టిక్స్ కి వాటి ఓన్ డిఎన్ఏ ఉంది so what is their fate during nuclear division like mitosis so cellular cytoplasmic division of organelles like mitochondria and plastid so avi kuda two daughters between a rendu daughter cells madhyalo equal ga divide avutayi next vachi prophase of meiosis prophase of meiosis lo maniki five phases unnai leptoti zygote pachytin diplotin diakinesis లెప్టోటీన్ లో ఏంటంటే న్యూక్లియస్ దాని సైజ్ పెరుగుతుంది సో ఎక్కువ వాటర్ ని సైటోప్లాజం నుంచి అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది క్రోమోజోమ్ స్లెండర్ గా ఉంటుంది లాంగ్ ఇంకా స్లెండర్ బీడ్స్ లాగా ఉంటాయి దాన్నే క్రోమోమియర్స్ అంటారు సో లెప్టోటీన్ లో క్రోమోమియర్స్ ఈ పిక్చర్ లో కనిపిస్తుంది కదా ఈ బీడెడ్ అపియరెన్స్ దాన్నే క్రోమోమియర్ అంటారు జైగోటీన్ లో ఏంటంటే పేరింగ్ ఆఫ్ హోమోలాగస్ క్రోమోజోమ్స్ అండ్ దీనే సినాప్టోనీమల్ కాంప్లెక్స్ అంట ఈ క్రోమోజోమ్స్ ని బైవాలెంట్ లేదా టెట్రాయిడ్ అని పిలుస్తారు ప్యాకిటిన్ ఈ స్టేజ్ లో ఏంటంటే మనకి బైవాలెంట్ క్రోమోజోమ్స్ లేదా టెట్రాయిడ్ కావచ్చు నాన్ సిస్టర్ క్రోమాటిక్స్ మధ్య రీకాంబినేషన్ జరుగుతుంది మనకి రీకాంబినేటెడ్ నోడ్యూల్స్ కనిపిస్తాయి ఎక్కడైతే క్రాసింగ్ ఓవర్ జరుగుతుందో సో ఈ జెనెటిక్ మెటీరియల్ అనేది టూ నాన్ హోమోలాగస్ క్రోమోజోమ్స్ టూ హోమోలాగస్ క్రోమోజోమ్స్ అది కూడా నాన్ సిస్టర్ క్రోమాటిక్స్ మధ్యలో టేక్స్ ప్లేస్ అవుతుంది దీనికి ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయ్యే ఎన్జైమ్ కూడా రీకాంబినేషన్ క్రాసింగ్ ఓవర్ వల్ల జెనెటిక్ మెటీరియల్ అనేది రెండు క్రోమోజోమ్స్ మధ్యలో ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ప్యాకిటింగ్ ఫైనల్లీ క్రోమోజోమ్ అనేది గట్టిగా అక్కడ లింక్స్ ని ఫామ్ చేసుకుంటుంది డిప్లోటిన్ డిప్లోటిన్ లో ఏంటంటే సినాప్టోనిమల్ కాంప్లెక్స్ డిజల్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది హోమోలాగస్ క్రోమోజోమ్స్ బైవాలెంట్ నుంచి సపరేట్ అయిపోతాయి ఎక్సెప్ట్ మనకి ఎక్స్ ఆ రీకాంబినేషన్ దగ్గర తప్ప అది ఎక్స్ షేప్ లో కనిపిస్తుంది దాన్ని కయాస్మేటా అంటాం ఫైనల్ గా డయాకైనసిస్ లో కయాస్మేటా టర్మినలైజ్ అయిపోయి ఫుల్లీ కండెన్స్ అయిపోయి అండ్ మియోటిక్ స్పిండిల్ అనేది అసెంబుల్ అయిపోతుంది హోమోలాగస్ క్రోమోజోమ్స్ కి సపరేట్ అవ్వడానికి రెడీ చేస్తుంది న్యూక్లియోలస్ కూడా డిసప్పియర్ అవుతుంది సో మనకి మెయిన్ మియోసిస్ లో టిక్కీ ఫీచర్స్ ఏంటి అంటే టూ సీక్వెన్షియల్ సైకిల్స్ ఉంటాయి మియోసిస్ వన్ ఇంకా మియోసిస్ టూ బట్ కానీ డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ మాత్రం ఒక్కసారే జరుగుతుంది మియోసిస్ టూ వచ్చి పేరెంటల్ క్రోమోజోమ్స్ ఐడెంటికల్ సిస్టర్ కాపిట్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది మియోసిస్ లో పేరింగ్ ఆఫ్ హోమోలాగస్ క్రోమోజోమ్స్ రీకాంబినేషన్ జరుగుతుంది ఫోర్ హ్యాప్లాయిడ్ సెల్స్ ఫామ్ అవుతుంది మియోసిస్ టూ వచ్చేసరికి ఇలా సో మియోసిస్ వన్ లో పీమాట్ ప్రోఫేస్ మెటాఫేస్ యానాఫేస్ టీలోఫేస్ వన్ వన్ టూ టూ మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ లో కాన్స్టెంట్ క్రోమోజోమల్ నెంబర్ మెయింటైన్ చేయాలంటే ఎలాగా మైటోసిస్ అనేది కాన్స్టెంట్ క్రోమోజోమల్ నెంబర్ ని మెయింటైన్ చేస్తుంది బికాస్ ఈ టైప్ ఆఫ్ సెల్ డివిజన్ లో ఏంటంటే మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ సింగిల్ సెల్ కాల్డ్ జైగోట్ ఆ జైగోట్ అనేది డిప్లాయ్ సో డిఫరెంట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గా ఆర్గానిజం అది ఫైనల్లీ ఆర్గాన్ ఆర్గానిజం జైగోట్ నుంచే ఆర్గానిజం అవుతుంది అన్నిట్లో ప్రతి ఒక్క సెల్ లోను ఒకే నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి మైటోసిస్ లో ఏంటంటే డిప్లాయిడ్ డాటర్ సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఇంకా ఐడెంటికల్ మెటీరియల్ టు ద పేరెంట్ గ్రోత్ ఆఫ్ మల్టీ సెల్యులర్ త్రూ మైటోసిస్ జరుగుతుంది సెల్ గ్రోత్ వల్ల ఏంటంటే రేషియో బిట్వీన్ న్యూక్లియస్ ఇంకా సైటోప్లాస్మ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ సెల్ టు డివైడ్ అండ్ రిస్టోర్ ద న్యూక్లియో సైటోప్లాస్మిక్ రేషియో మైటోటిక్ డివిజన్ వచ్చి మెయిన్ గా మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూలో జరుగుతుంది అపికల్ ఇంకా లేటరల్ మెరిస్టమ్ ఇంటర్ క్యాలరీ మెరిస్టమ్ దీంట్లో గ్రోత్ ఆఫ్ ప్యాన్స్ కంటిన్యూస్ గా జరుగుతుంది త్రూ అవుట్ దేర్ లైఫ్ రిడెంటెంట్ గా డిస్క్రైబ్ ద రెస్టింగ్ ఫేస్ ఇంటర్ఫేస్ డు నాట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద రెస్ట్ డు నాట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అండ్ డ్యూరింగ్ ఇంటర్ఫేస్ లో ఏంటంటే మనకి సెల్ అనేది గ్రో అవుతుంది మైటాసిస్ కి ప్రిపేర్ అవుతుంది 
న్యూట్రియన్స్ ని అక్యుములేట్ చేసుకొని డిఎన్ఏ రిప్లికేట్ చేసుకొని పెట్టుకుంటుంది ఇంటర్ఫేస్ అనేది సెల్ డివిజన్ లోనే లాంగెస్ట్ అనమాట ఈ ఫేజ్ కి కొంత టైం కావాలి అందుకే నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద సెల్ సైకిల్ లో ఇంటర్ఫేజే ఉంటుంది ఇన్ఫాక్ట్ మోస్ట్ యాక్టివ్ ఫేజ్ కూడా అదే సో జీ వన్ ఎస్ జీ టూ జీ వన్ లో ఏంటంటే సపరేట్ సో ఎండ్ ఆఫ్ మైటోసిస్ తర్వాత జీ వన్ కి ఎంటర్ అవుతుంది జీ వన్ తర్వాత ఎస్ కి వెళ్తుంది ఈ జీ వన్ లో ఏంటంటే మెటబాలికల్ గా యాక్టివ్ గా ఉండి కంటిన్యూస్ గా గ్రో అవుతుంది డిఎన్ఏ మాత్రం రెప్లికేట్ అవ్వదు ఎస్ ఫేజ్ ఎస్ ఫేజ్ ఇంటర్ఫేజ్ లోనే లాంగెస్ట్ అనమాట ఇందులో ఏంటంటే అమౌంట్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ డబుల్ అవుతుంది టూ సి ఉండేది ఫోర్ సి అవుతుంది అంతేగాని క్రోమోజోమల్ నెంబర్ అయితే పెరగదు ఈ పిక్చర్ లో చూస్తే నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మనకి ఇంటర్ఫేజే ఉంటుంది ఆ ఇంటర్ఫేజ్ లో కూడా ఎక్కువ ఉండేది ఎస్ ఫేజ్ జీ టూ జీ టూ ఏంటంటే సింథసిస్ ఫర్ మైటోసిస్ అండ్ ప్రోటీన్స్ ని సింథసిస్ చేస్తుంది ఇది ఇట్ ఈస్ హెన్స్ ఇంటర్ఫేజ్ అనేది ఒక రెస్టింగ్ ఫేజ్ కాదు దీన్ని బట్టి సో డిస్కస్ ద స్టేట్మెంట్ టీలో ఫేజ్ అనేది రివర్స్ ఆఫ్ ప్రోఫేజా ఎస్ టీలో ఫేజ్ అనేది ఫైనల్ స్టేజ్ ఆఫ్ మైటోసిస్ ఎం ఫేజ్ లో ఫైనల్ స్టేజ్ అంటే సైటోకైన్సిస్ కి ముందు ఇందులో ఏంటంటే మనకి డీకండెన్స్ అవుతాయి క్రోమాటిన్ మె క్రోమోజోమ్స్ క్రోమాటిన్ మెటీరియల్ గా డీ కం డీకండెన్స్ అవుతాయి లూజ్ అవుతాయి అనమాట సో ఇవి ఆపోజిట్ స్పిండిల్ ఫైబర్స్ కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వాటి ఐడెంటిటీ లూజ్ అయ్యి ఒక డిస్క్రీట్ ఎలిమెంట్స్ గా ఫామ్ అవుతాయి న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ అనేది మళ్ళీ రీఅసిములేట్ అవుతుంది అండ్ క్రోమోజోమ్స్ న్యూక్లియస్ న్యూక్లియోలస్ అన్ని ఫామ్ అవుతాయి గోల్జీ ఆపరేటర్స్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం కానీ ప్రోఫేజ్ అనేది ఏంటంటే క్రోమోజోమ్ అనేది కండెన్స్ అవుతుంది క్రోమో క్రోమాటిన్ మెటీరియల్ క్రోమోజోమ్స్ గా కండెన్స్ అవుతుంది ప్లస్ న్యూక్లియోలస్ న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ ఈ గోల్జీ కాంప్లెక్స్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం డిసప్పియర్ అవుతుంది కాబట్టి టీలోఫేజ్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్ రివర్స్ ఆఫ్ ప్రోఫేజ్ దాంట్లో ఏం జరుగుతుందో దానికి ఎగ్జాక్ట్ రివర్స్ గా దీంట్లో జరుగుతుంది మైటోసిస్ కి మియోసిస్ కి డిఫరెన్సియేషన్ చూస్తే మైటోసిస్ అనేది హ్యాప్లాయిడ్ లోనూ జరుగుతుంది డిప్లాయిడ్ లోనూ జరుగుతుంది మియోసిస్ మాత్రం ఓన్లీ డిప్లాయిడ్ లో మాత్రమే జరుగుతుంది మైటోసిస్ సొమాటిక్ సెల్స్ లో జరుగుతుంది మియోసిస్ రీప్రొడక్టివ్ సెల్స్ లో జరుగుతుంది సో న్యూక్లియస్ ఒక్కసారి డివైడ్ అవుతుంది ఇందులో న్యూక్లియస్ రెండు సార్లు డివైడ్ అవుతుంది దీంట్లో రెండు డాటర్ సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి దీంట్లో నాలుగు డాటర్ సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి కానీ ఏ ఒక్కటి ఐడెంటికల్ గా ఉండదు ఇక్కడ రెండు ఐడెంటికల్ గా ఉంటాయి ప్రోఫేజ్ అనేది ఇక్కడ చాలా సింపుల్ ఇక్కడ ప్రోఫేజ్ చాలా కాంప్లికేటెడ్ అండ్ ఇంకా ఫైవ్ సబ్ ఫేజెస్ ఉన్నాయి పెయిరింగ్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఇక్కడ జరగవు ఇక్కడ జరుగుతాయి కయాస్ మ్యాటా క్రాసింగ్ ఓవర్ ఏమి జరగవు ఇక్కడ జరుగుతాయి అండ్ సెంట్రోజోమ్స్ యానాఫేస్ లో డివైడ్ అవుతుంది ఇక్కడేమో సెంట్రో సెంట్రోమియర్స్ ఫస్ట్ యానాఫేజ్ లో డివైడ్ అవ్వవు సెకండ్ యానాఫేజ్ లో డివైడ్ అవుతుంది డాటర్ క్రోమోజోమ్స్ ఆపోజిట్ పోల్స్ కి వెళ్తాయి ఇక్కడ ఏంటంటే బైవాలెన్స్ సపరేట్ అయ్యి ఆపోజిట్ పోల్స్ కి వెళ్తాయి క్రోమోజోమల్ నెంబర్ లో డాటర్ న్యూక్లియ అన్చేంజ్డ్ క్రోమోజోమల్ నెంబర్ అయితే మారదు ఇక్కడ క్రోమోజోమల్ నెంబర్ హాఫ్ అవుతుంది పేరెంట్ సెల్ కంటే కూడా డ్యూరేషన్ టైం చాలా తక్కువ దీనికి డ్యూరేషన్ టైం ఎక్కువ పడుతుంది మియోసిస్ కి నెక్స్ట్ అనాటమీ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ తీసుకుంటే మనకి ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ ఆఫ్ మోనోకాట్ స్టెన్ డైకాట్ స్టెన్ డైకాట్ రూట్ మోనోకాట్ రూట్ డైకాట్ లీఫ్ మోనోకాట్ లీఫ్ ఇవి ఒకసారి చూద్దాం సో దిస్ ఈస్ మోనోకాట్ రూట్ ఫస్ట్ ది దిస్ ఇస్ డైకాట్ రూట్ సో బయట ఎపిడర్మస్ దీన్ని ఎపి బ్లమ అంటాం ఇవి రూట్ హెయిర్స్ యూజువల్లీ యూనిసెల్యులర్ అండ్ ఇదంతా కాటెక్స్ మనకి లోపల కనిపించే సర్కిల్ ఎండోడోమస్ ఎండోడోమస్ దాని తర్వాత మనకి ప్రొటోజైలం లోపల మెటాజైలం అండ్ ఈ సెంటర్ లో ఉండేది పిత్ ఫ్లోయం ఇక్కడ కూడా మనకి ఎండోడోమస్ ఇది కూడా సేమ్ ఎపి ఎపిప్లమా రూట్ హెయిర్స్ కాటెక్స్ ఎండోడోమస్ ఇంకా ఇది పెరీసైకిల్ సో ఇది జైలం ఇది ఫ్లోయం సో ఇది వచ్చి మనకి మెటాజైలం లోపల ఉంటుంది ప్రోటోజైలం బయట ఉంటుంది అండ్ ఇది పిత్ పెరీసైకిల్ వచ్చి ప్రొడ్యూసర్స్ లేటరల్ రూట్స్ లేటరల్ రూట్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సెకండరీ గ్రోత్ లో ఇక్కడ ఏంటంటే పెరీసైకిల్ ప్రొడ్యూసర్స్ లేటరల్ రూట్స్ అండ్ వాస్కులర్ వాస్కులర్ బండిల్స్ మోర్ దాన్ సిక్స్ ఉంటాయి 
ఇక్కడ వాస్కులర్ బండల్స్ తక్కువ ఉంటాయి డైకాట్ రూట్ లో సిక్స్ టూ టూ టు సిక్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ పిత్ పెద్దది వెల్ డెవలప్ ఇక్కడ పిత్ స్మాల్ ఇన్ కాన్స్పిక్యూస్ అండ్ సెకండరీ గ్రోత్ ఈస్ ఆబ్సెంట్ ఇక్కడ సెకండరీ గ్రోత్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇక్కడ కాటెక్స్ పెద్దది ఇక్కడ కాటెక్స్ కొంచెం చిన్నది మెడుల్లా ఈజ్ వెరీ బిగ్ ఇక్కడ మెడుల్లా స్మాల్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్ ఆర్ ఆబ్సెంట్ సో మోనకాట్ స్టెమ్ డైకాట్ స్టెమ్ ట్రైకోమ్స్ ప్రెసెంట్ ఇక్కడ ట్రైకోమ్స్ ఆబ్సెంట్ ఇక్కడ ట్రైకోమ్స్ ఉంటాయి మోనకాట్ స్టెమ్ లో ట్రైకోమ్స్ ఉండవు అంటే స్టెమ్ హెయిర్స్ ఉండవు అండ్ ఇక్కడ కాటెక్స్ ఈస్ హైలీ రెడ్యూస్డ్ ఇక్కడ కాటెక్స్ బాగా వెల్ డెవలప్డ్ హైపోడర్మస్ ఇక్కడ స్క్లీర్ అండ్ క్లైమేటస్ ఇక్కడ కోల్ అండ్ క్లైమేటస్ మనకి మీకు మోనోకాట్ స్టెమ్ వంచినప్పుడు కొంచెం హార్డ్ గా ఉంటది స్క్లీర్ అండ్ కైమా కాబట్టి ఇక్కడ ఏమో కోల్ అండ్ కైమా అండ్ ఎండోడర్మిస్ ఇక్కడ ఉండదు ఉండదు ఇక్కడ ఎండోడర్మిస్ ఏమో స్టార్చి షీట్ గా ఉంటుంది ఇక్కడ అసలు పెరిసైకిల్ ఆబ్సెంట్ ఇక్కడ పెరిసైకిల్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇక్కడ వాస్కులర్ బండల్ చాలానే ఉంటాయి ఇక్కడ వాస్కులర్ బండల్స్ తక్కువ ఉంటాయి ఇక్కడ వాస్కులర్ బండల్స్ ఓవల్ షేప్ ఇక్కడ వెజ్ షేప్ ఇక్కడ వచ్చి వాస్కులర్ బండల్స్ వచ్చి ఫైబ్రస్ షీట్ తో ఎన్క్లోజ్ అయి ఉంటాయి ఇక్కడ వాస్కులర్ బండల్ ఫైబ్రస్ షీట్ తో ఏమి ఎన్క్లోజ్ అయి ఉంటుంది ఇది క్లోజ్ టైప్ ఇది ఓపెన్ టైప్ జైలం వెజల్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి జైలం వెజల్స్ ఇక్కడ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి ప్రొటోజైలం లాక్యునే ఉంటుంది ఇక్కడ ప్రొటోజైలం లాక్యునే ఉండదు మెడుల్లా ఇంకా మెడుల్లరీ రేస్ యాప్సెంట్ ఇక్కడ ఇక్కడ మెడుల్లా మెడుల్లరీ రేస్ ఉంటాయి వెజల్స్ ఆర్ ఇన్ వైస్ షేప్ ఇక్కడ వెజల్స్ ఆర్ ఇన్ సీరియల్ షేప్ సీరియల్ ఆర్డర్ ఫ్లోయం ప్యారెంట్ కైమ ఉంటుంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఫ్లోరెన్ కైమ ప్యారెంట్ కైమ ఉండదు ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంటుంది ఇది క్యూటికల్ ఇది ఎపిడర్మస్ హైపోడర్మస్ అండ్ తర్వాత వాస్కులర్ బండల్ స్క్లీర్ అండ్ కైమా ఉంటుంది దీని చుట్టూ ఇక్కడేమో మనకి కోలన్ కైమా ఉంటుంది సో డైకాట్ స్టెమ్ తీసుకుంటే మనం త్రీ మెయిన్ పార్ట్స్ ఎపిడర్మస్ కాటెక్స్ ఇంకా స్టీల్ ఎపిడోమస్ వచ్చి అవుటర్ మోస్ లేయర్ సింగిల్ లేయర్ ప్యారన్ క్లైమేట్ సెల్స్ స్టొమాటా అండ్ క్యూటికల్ ఉంటుంది డైకాట్ స్టెమ్ లో ట్రైకోమ్స్ ఉంటాయి అండ్ ఎంట్రీ ఆఫ్ ప్యాథోజెనిక్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ని ప్రివెంట్ చేస్తాయి స్టొమాటా మెయిన్ గా దేనికంటే గ్యాషెస్ ఎక్స్చేంజ్ ఎపిడోమస్ ఇన్నోమోస్ టిష్యూస్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది కాటెక్స్ ఇది ఎపిడోమస్ కి స్టీల్ కి మధ్యలో ఉండదని కాటెక్స్ అంటాం మళ్ళీ దాన్ని త్రీ సబ్ జోన్స్ గా డివైడ్ చేసాం హైపోడర్మిస్ జనరల్ కాటెక్స్ ఎండోడర్మిస్ అండ్ హైపోడర్మిస్ కి వస్తే ఇది ప్రెసెంట్ బిలో ద ఎపిడర్మిస్ క్లీర్ అండ్ కైమాతో తయారై ఉంటుంది అండ్ మెకానికల్ స్ట్రెంగ్ ఇస్తుంది హైపోడర్మిస్ కూడా ఫోటోసింథసిస్ కి హెల్ప్ చేస్తుంది ఇది బినిత్ హైపోడర్మిస్ ఉంటుంది ఫైవ్ టు టెన్ రోస్ ఉంటాయి ప్యారెంట్ కైమా షేప్ ఆఫ్ కాటెక్స్ సెల్స్ వచ్చి ఓవల్ లేదా స్పెరికల్ ఇది అరేంజ్ ఇన్ లూజ్ విత్ వితౌట్ ఎనీ ఇంట్రెస్ట్ స్పేసెస్ జనరల్ కాటెక్స్ వచ్చి మెయిన్ గా స్టోరేజ్ కోసం ఇన్నోమోస్ లేయర్ ఆఫ్ కాటెక్స్ వచ్చి ఎండోడర్మిస్ సెల్స్ వచ్చి బ్యారల్ షేప్ లో ఉంటాయి కాంపాక్ట్ వితౌట్ ఎనీ ఇంట్రెస్ట్ స్పేసెస్ రేడియల్ వాల్స్ వచ్చి లెంచ్ షేప్ థిక్కెనింగ్స్ దాన్నే క్యాస్పీరియన్ స్ట్రిప్స్ అంటాం మనం ఎండోడర్మిస్ సెల్స్ లో ఏంటంటే మనకి స్టార్చ్ గ్రెయిన్ ఉంటాయి కంటైన్ స్టార్చ్ గ్రెయిన్స్ సో వీటిని స్టార్చి షీట్ అంటాం అండ్ తర్వాత స్టీల్ స్టీల్ కొస్తే మనకి స్టీల్ అనేది సెంట్రల్ కండక్టింగ్ సిలిండర్ మేజర్ పార్ట్ ఆఫ్ స్టెమ్ ని ఆక్యుపై చేస్తుంది అండ్ వెల్ డెవలప్ ఇది కంపోస్ట్ ఆఫ్ పెరీసైకిల్ వాస్కులర్ బండల్ మెడుల్లా ఇంకా మెడుల్లరీ రేస్ పెరీసైకిల్ అంటే ఎండోడర్మిస్ కి వాస్కులర్ బండల్ కి మధ్యలో ఉండేది అండ్ వాస్కులర్ బండల్స్ కి అయితే ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ వాస్కులర్ బండల్స్ ఉంటాయి రింగ్ లాగా అరేంజ్ అయి ఉంటుంది దీన్ని యూ స్టీల్ అంటారు అండ్ ఈచ్ వాస్కులర్ బండల్ లో వెజ్ షేపుడు కన్జాయింట్ కొల్లేటల్ ఓపెన్ డైకాట్ కాబట్టి అండ్ వాస్కులర్ బండల్ వచ్చి కండక్షన్ ఆఫ్ వాటర్ సాయిల్స్ ఫుడ్ జైలం వచ్చి ఎండార్చ్ అంటే ప్రొటోజైలం ని బట్టి ఉంటుంది మనకి అండ్ ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ బిట్వీన్ జైలం అండ్ ఫ్లోయం ఇన్ బిట్వీన్ జైలం అండ్ ఫ్లోయం ఫ్లాసిక్యులర్ క్యాంబియం ఉంటుంది మెడుల్ ఇది లార్జ్ సెంట్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ స్టీల్ ఇది మేడప్ ఆఫ్ ప్యారెంట్ కైమ అండ్ ది స్టోరేజ్ కోసం హెల్ప్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ మెడుల్లరీ రేస్ వచ్చి బిట్వీన్ వాస్కులర్ బండల్స్ మెడుల్
దాని తర్వాత మోనోకాట్స్ టెమ్ మోనోకాట్స్ టెమ్ లో కూడా సేమ్ హైపిడామిస్ హైపోడామిస్ దాని తర్వాత గ్రౌండ్ టిష్యూ వాస్కులర్ బండి ఎపిడామిస్ అవుటర్ మోస్ట్ సింగిల్ లేయర్ ఆఫ్ ప్యారెంట్ క్యామిటర్స్ స్టొమాటా ఇంకా క్యూటికల్ ఉంటుంది ట్రైకోమ్స్ ఉండవు మోనోకాట్స్ టెమ్ లో స్టొమాటా మెయిన్ గా గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ కి ఎపిడామిస్ ప్రొటెక్షన్ కి వాస్కులర్ బండిస్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఉంటాయి రింగ్ లాగా హైపోడామిస్ వచ్చి ఎపిడామిస్ కి కింద ఉంటుంది అండ్ ఇది క్లియర్ అండ్ కైమా అండ్ మెకానికల్ స్ట్రెంత్ అండ్ గ్రౌండ్ టిష్యూకి వస్తే ఎక్సెప్ట్ వాస్కులర్ బండిల్ రిమైనింగ్ పోర్షన్ అంతా మనం గ్రౌండ్ టిష్యూ అని పిలుస్తాం ఇక్కడ ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ప్యారెంట్ కైమా ఫుడ్స్ ఇన్ మెటీరియల్ కి స్టోరేజ్ కి వాస్కులర్ బండిల్స్ అన్ని గ్రౌండ్ టిష్యూలో స్కాటర్ అయి ఉంటాయి మోనోకాట్ స్టెమ్ లో ఎండోడర్మిస్ ఏమి ఉండదు అండ్ నెక్స్ట్ వాస్కులర్ బండిల్స్ అన్ని స్కాటర్ అయి ఉంటాయి అండ్ వాస్కులర్ బండిల్స్ ఆర్ సరౌండెడ్ బై బండిల్ షీట్ క్యామియం ఉండదు సో బండిల్స్ ఆర్ కన్జాయింట్ కొల్లేటర్ క్లోజ్ 